assalamu alaikum everyone welcome to quantum mechanics one uh, our today topic is infinite scalable potential or particle in a box this lecture is specifically for the students of master of bs physics students and the book we are going to follow is teach yourself quantum mechanics one myself dr sayed mahmud bukhari and we are going to start the lecture series on quantum mechanics the previous lectures this is uh, from chapter 4 and uh, onward but the previous chapters will also be delivered later on but in order to continue the classes online classes for our university department of physics gc university faisalabad laia campus we are starting it from this topic and onward and later on we will also upload the previous like chapters also so starting with the finite scalar potential or particle in a box it's uh, one of the important topic and its importance will be discussed later from the application perspective so first of all what is meant by the infinite scalar potential or it's simply आपको ये कंसीडर करना है कि कोई पार्टिकल है उसको कन्फाइन कर दिया गया है महदूद कर दिया गया है किसी बॉक्स के अंदर और उस बॉक्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि उसके इनसाइड जो पोटेंशियल है वो जीरो है और आउटसाइड उसका जो पोटेंशियल है वो इनफाइनाइट है यू कैन के समथिंग लाइक दिस तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं दिस इज अ पोटेंशियल राइट Uh, starting from zero to a, so this is the you can say the width of the box along x-axis. This is a one-dimensional box we are going to discuss. अब इसमें जो पार्टिकल की मोशन है वो along x-axis होगी either positive x or return back. But the value of the box outside the box is infinity. Okay, so this Particle potential has an infinite value, so the particle don't have sufficient energy to come out of this potential. So this particle, this specific particle M, will always remain inside the box and will keep moving back and forth by striking the walls of the potential. So this situation can be mathematically be described as that we have a potential vx which is equal to plus infinity for x less than 0 as well as plus infinity for x greater than a jaisa ki aap yahan dekh rahe hain ki 0 se less is region mein aur a se greater yani ki is region mein इसकी जो वैल्यू होगी पोटेंशियल की वो इनफाइनाइट होगी और पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होगी फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन ए सो दिस इज अवर मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टिकल इन अ बॉक्स अब हम पार्टिकल के बिहेवियर को स्टडी करते हैं अब उसमें सबसे पहले हम क्लासिकली डिस्क्राइब करेंगे इसको क्लासिकल कहते हैं द पार्टिकल रिमेन कन्फाइंड इन साइड द वेल मूविंग एट अ कॉन्स्टेंट मोमेंटम क्योंकि वो मूव करता रहेगा उसका मोमेंटम पी इज इक्वल टू प्लस माइनस टू एम ई प्लस माइनस फॉर द राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन की वजह से बैक एंड फोर्थ एज अ रिजल्ट ऑफ रिपीटेड रिफ्लेक्शन फ्रॉम द बॉज ऑफ द वेल तो ये क्लासिकली वो कहते हैं कि पार्टिकल की एनर्जी क्योंकि पोटेंशियल से कम है तो वो उस बॉक्स के अंदर ही रहेगा और वो उसी में मूव करता रहेगा बैक एंड फोर्थ क्वांटम मैकेनिकली अब हम इसको डिस्क्राइब करेंगे तो क्वांटम मैकेनिकली हम ये कहते हैं कि हमारे पास डिस्क्रीट नॉन डिजेनरेट एनर्जी स्पेक्ट्रम आएगा ये डिस्क्रीट नॉन डिजेनरेट एनर्जी स्पेक्ट्रम क्या होता है ये एट द एंड ऑफ द टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा वो कहते हैं कि क्योंकि पोटेंशियल इनफाइनाइट है ऑफ कोर्स तो पार्टिकल जो है वो उसका जो वेव फंक्शन होगा वो जीरो हो जाएगा आउटसाइड द बाउंड्री आउटसाइड द बाउंड्री मीन के ये जो रीजन है 
ये बाउंड्री है एक एक्स इज इक्वल टू जीरो पर और एक एक्स इज इक्वल टू ए पर तो इनसे बाहर इस रीजन में इस सारे रीजन में और इस सारे रीजन में इसकी वेव फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी जीरो क्योंकि पार्टिकल वहां जा ही नहीं सकता तो ऑफ कोर्स उसका वेव फंक्शन वहां जीरो हो जाएगा उसका वेव फंक्शन सिर्फ एग्जिस्ट करेगा इन साइड द वेल तो अब हम इसके जो सोल्यूशन हैं वो हम सिर्फ फाइंड करेंगे इन साइड द वेल तो उसके लिए हम शोडिंगर इक्वेशन लेंगे ऑफ कोर्स शोडिंगर इक्वेशन की हमारे पास एक मौजूद है विच इज माइनस एच कर स्केर और टू एम डी स्केर साई और डी स्केर प्लस वी ऑफ साई इज इक्वल टू ई साई सो ई इज द इनर्जी ऑफ द पार्टिकल विच इज इन साइड द वेल साई इज द वे फंक्शन ऑफ द पार्टिकल इन साइड द वेल एंड वी इज द पोटेंशियल वी इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल और अभी हमने पढ़ा है कि पोटेंशियल की वैल्यू हमारे केस में क्या है वो जीरो होगी क्योंकि पार्टिकल जब इन साइड होगा तो उसके पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होगी तो इसलिए हमने वी एक्स को हमने यहां पर देखें इसको जीरो लिख दिया सो so, अब हमारे पास सिर्फ ये फैक्टर रह गया इस माइनस एच कर स्केर टू एम डी एक्स और डी एक्स स्केर विच इज इक्वल टू ई साइ आफ्टर पुटिंग वी एक्स इज इक्वल टू जीरो इज बेसिकली इस वी एक्स क्योंकि मोशन अलॉन्ग एक्स एक्स इज है सो हम जस्ट वी एक्स लेंगे उसके बाद मल्टीप्लाई किया एच कर स्केर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया एंड देन मल्टीप्लाइड विद माइनस एंड वी गेट दिस इक्वेशन एंड द नेक्स्ट स्टेप इज ये जो फैक्टर है टू एम ई ओवर एच कर स्केर इस पूरे फैक्टर को उनने के स्केयर के इक्वल पुट किया so this is k square which is equal to टू एम ई ओवर एच कर स्केयर तो इस फैक्टर को आपने याद रखना है इसको हम नेक्स्ट उसमें यूज करेंगे सो दिस इज अवर फाइनल शोडिंगर इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल इन अ बॉक्स विद पोटेंशियल जीरो ओके सो फॉर एवरी इक्वेशन वी मस्ट हैव अ प्लेन वेव सोल्यूशन तो जो इक्वेशन अभी हमने डिस्कस की उसको जो प्लेन वेव सॉल्यूशन होगा दैट इज दैट विल बी ए प्राइम एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स प्लस बी प्राइम एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के एक्स ये उसका वेव सॉल्यूशन है राइट right? अगर आप इसको क्लासिकली भी देखें तो उसका भी रिजल्ट अभी हम कंपेयर करेंगे सो so, अब हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल ई टू दावर आयोटा के एक्स किसको शो कर रहा है ये शो कर रहा है कि पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स द राइट पार्टिकल मूव कर रहा है टुवर्ड्स द राइट सो दिस इज पार्टिकल अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज द पार्टिकल मूविंग इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन और द रिफ्लेक्टेड पार्टिकल तो अब हम इस एक्सपोनेंशियल फैक्टर को यूज करके दिस इज ए टू दावर आयोटा थीटा विच इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा एंड री अरेंजिंग वी गेट वी गेट दिस इसको एक्सपेंड कर लेंगे एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स को इस फार्मूले से तो आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं कॉस के एक्स प्लस आयोटा साइन के एक्स प्लस कॉस के एक्स माइनस आयोटा साइन के एक्स इसका जो फैक्टर होगा और उसको रीअरेंज करेंगे उसको कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास ए प्राइम प्लस बी प्राइम दोनों फैक्टर में से कॉस वाला फैक्टर कॉमन आ जाएगा और आयोटा वाला फैक्टर्स के साथ साइन कॉमन आ जाएगा अब सिंप्लिसिटी के लिए हम ए प्राइम प्लस बी प्राइम क्योंकि ये है तो कोफिशेंट सी तो हम इनको एक सिंपल कोफिशेंट ए में रिप्रेजेंट कर देंगे और आयोटा ए प्राइम माइनस आयोटा बी प्राइम इसको हम सिंपली बी कोफिशेंट से एक्सप्रेस कर सकते हैं सो वी विल गेट द फाइनल वेव फंक्शन एज साई साइ ऑफ एक्स ए कॉस के एक्स प्लस बी साइन के एक्स सो दिस इज अवर वेव फंक्शन रिमेंबर दिस वेव फंक्शन वे आर गोइंग टू यूज इट इन नेक्स्ट स्लाइड्स ये हमारा वेव फंक्शन है ए कॉस के एक्स प्लस बी साइन के एक्स